Bienvenidos a... ¡Fandom Manga! Bueno, hoy les traemos la salida semanal por parte de... Ibrea. Y gracias a nuestros amigos de... Sionestor.com.ar Traemos los mangas que están viendo aquí en pantalla. Pero antes de empezar, tengan en cuenta que esta es la parte 1. Sí, sí, pues son muchos mangas, entonces vamos a dividir en dos partes. Así que bueno. Activen la campanita para saber cuando subimos la parte 2. Y arrancamos con Senseiya. Sacamos bolsita y señalador de Sion Store, que les dejamos el link en la descripción. Si ustedes quieren comprar, siempre van a venir con bolsita y señalador. Tenemos el título, Next Dimension, Myth of Hades. Eh, bueno, Los Caballeros Zodíaco, tomo número 7, autor y el oído Ibrea. Tenemos detalles en la casa sectorizada y el perro ladrando del vecino por la parte del lomo. Tenemos el título, eh, Myth of Hades, tomo número 7, en la misma imagen, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen, código barra y página de Ibrea. Pero no lo sacaron en cuántos tomos son. Claro, pues es una serie que sigue abierta en Japón. Bien. Vamos a sacar la sobrecubierta. Por la parte de los laterales tenemos un breve texto del autor y otro detalle con la casa sectorizada. Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Por la parte interna del manga tenemos la misma imagen, título, tomo número 7, autor, sin el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo, título, Myth of Hades, eh, tomo número 7, la misma imagen, autor, Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos simplemente el loguito de Ibrea. Vamos a abrir y tenemos, justamente recuerden que es a color, tenemos una breve presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. El índice y vamos a mostrar mini, 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 porque también tenemos el tomo número 8 para seguir mostrándoles. Vamos a llegar lo que es el fin del tomo, tenemos la página de legales. Seguimos con Sensei, esta vez el tomo número 8, sacamos bolsita con señalador de Sensor. Y tenemos el título, tomo número 8, autor e Ibrea. Por la parte del lomo, el título, tomo número 8, la misma imagen, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen, código barra y página de Ibrea. Vamos a sacar los laterales. Tenemos tal cual la laca sectorizada y un breve texto del autor. Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida con los detalles. Por la parte interna tenemos la misma imagen, título, tomo número 8, autor, sin el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo tenemos el título, tomo número 8, la misma imagen, autor, Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos el loguito de Ibrea. Para destacar, son bastante duras las tapas. Abrimos, tenemos presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento, tal cual les mostramos en el 7, el índice, y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior, recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros, que tiene 200 páginas eh, aproximadamente, que son todas completamente a color. Bueno, básicamente es la continuación oficial de Sensei, este, que la verdad que eso de que quede todo a color es un espectáculo realmente. Es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué nos trata más o menos la historia? Bueno, comienza en el presente, durante la batalla final contra Hades, que están teniendo, bueno, Seiya y sus compañeros, ¿no? Y en el momento crítico, el, el dios Hades les confiesa que en la guerra anterior él y el Pegaso fueron muy amigos. Entonces es como que retoman 240 años en el pasado y va a contarnos toda esta historia donde justamente el Pegaso y Hades eran amigos y bueno, vamos a ver si, si termina en amistad o termina en una trágica batalla, ¿no? Llegando al fin del tomo, uy, tenemos la página de legales nomás. Seguimos con Battle Royale, sacamos bolsota y señalador de selector. Y tenemos, bueno, Battle Royale, como pueden ver, justo ante el título tiene ese efecto metalizado, color plata. Y nos aclaran que es una edición deluxe. Tenemos idea original, realización, tomo número 4, loguito de Ibrea. Perdón, y esto está justamente con Hot Stamping, que es ese metalizado que queda espectacular. Exacto. Por la parte del lomo tenemos el título, edición deluxe, tomo número 4, autores e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos el código barra, no se aclaran que es una serie de 8 eh, tomos. tomos. Perdón, justo me da. Sí, sí, la luz. Sí. Código barra y página de Ibrea. Sacamos... La, ¿cómo es? la sobrecubierta, tenemos un bre breve texto de los autores, vamos a mostrar la sobrecubierta extendida y ya arrancamos con el interior del manga, que ustedes lo ven medio 
Sí, un verde pero tirando a gris Y en realidad es un verde verde plate, Plateado, pero Qué mal que suena eso Claro, gris. el tema es que le ven ese efecto ¿por qué? Porque tiene como un efecto metalizado Que la verdad que queda genial, ¿no? Pero bueno, hace que en la cámara se vea distinto el color sí. ¿no? Bueno, tenemos el título Los autores, edición de Lux Tomo número 4, laguito de Ibrea Por la parte del lomo, título Edición de Lux, tomo número 4, autor e Ibrea Y si creo que vuelvo a decir Edición de Lux, me van a matar y ten, tenemos del otro lado el loguito de Ibrea. O capaz que se te vuelve tu nuevo Chainsaw Man. <risa> Para mostrar es un poco más duro que el resto. También viene con el efecto metalizado. Sí, me gusta que la tapa interior tiene el diseño, ¿no? No, no es así lisa como suele ser siempre. Tenemos una hoja a color. Tenemos el índice. Cada acá nos muestra los personajes que están vivos hasta el momento. Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros y que tiene aproximadamente 400 páginas. Claro. Y bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, básicamente son un grupo de estudiantes en los, a los cuales los llevan a una isla. ¿sí? Y bueno, les dice, solo uno va a salir de aquí con vida. Entonces les dan un montón de, de armas para que justamente... Eh, vayan elimina eliminándose unos a otros. Si se escapan del perímetro, los hacen explotar y bueno van a ver cómo pueden sobrevivir, ¿no? Así que yo diría que es una especie de los Juegos del Hambre versión eh, manga, ¿no? Eso estaba pensando justamente. Llegando al fin del tomo, tenemos la página de legales y del otro lado también tenemos el mismo efecto. Seguimos con mi tan esperado décimo, sacamos bolsita y señalador de Senestor. Y vamos con justamente nuestros protagonistas, el título, autor... Acá dice, you and I fall in love with the same person, el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo tenemos el título, el tomo número 2, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen, no se aclaran que es una serie de tres tomos, o sea, ya estamos llegando al final. Tenemos... Sí, para mí tendrían que haber sido 10, así cuando llegas al décimo libro sería el nombre del título, ¿no? Y yo después preocupándome por decir, The Lux. Tenemos código de gorra y página de Ibrea. Vamos a sacar, a, a, a sacar los laterales. Que nos dice el autor? Qué rápido llegamos a la mitad de la historia. Y sí, sí, son tres tomos. Bueno, vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Qué mala onda en mi comentario de recién. Lo dejamos por un costado. Vamos a la parte interna. Tenemos el título. Bueno, la misma frase como número 2 a nuestros protas. Por la parte del lomo tenemos el título, la misma frase, tomo número 2, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos, bueno, a nuestros protagonistas. Vamos a abrir el tomo, tenemos una hoja a color con nuestro, nuestros tres personajes, el índice. Y ya arrancamos donde sabíamos que en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros y que tiene aproximadamente 200 páginas. Y bueno, ¿de qué trata? Básicamente es, eh, ¿cómo es? un trío amoroso, o sea, son tres personas, gustan, eh, per son tres personas, sí, son tres personas, pero tenemos a dos amigos de, de la infancia, justamente, que gustan del mismo personaje, así que, y está heavy la cosa, porque es como amistad, amor, mmm, ¿quién pone qué en su peso correcto? Así que bueno, vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos unos extras donde nos presentan a los personajes, uno, un pospacio, tenemos las páginas de legales, las propagandas del mismo, ¿cómo es? de la misma onda, justamente. Y el alto lo estás leyendo mal. Vamos a terminar este video con Capitán Subasa. Sacamos bolsita con señalador de Sion Store. O como se lo conoció acá, eh, Supercampeones. Uh -huh. No me salía el nombre. Tenemos Capitán Subasa, autor, tomo número 8, loguito de Ibrea, para que lo vean tiene la casa sectorizada. Por la parte del lomo tenemos a nuestro prota, el título, tomo número 8, autor y el loguito de Ibrea. Por la parte de atrás tenemos el loguito de Ibrea, página de Ibrea, eh, código barra, nos aclaran que es una serie de 21 tomos, tenemos un mini resumen. Y para que tengan sí. en cuenta, también está con la casa sectorizada para que se vea como si fuera una cancha. Sí, y aparte de eso nos ponen también como en Slam Dunk, como si fuera la etiqueta de, de ropa, ¿no? Mm, sí, pero nos falta Made in Argentina. Por la parte de los laterales también tenemos la casa sectorizada y un breve texto del auto. 
vamos a mostrar la sobrecubierta extendida, que ustedes lo ven más azul, pero en realidad es más oscuro realmente. O sea, ustedes lo ven revívido y es más opaco el color. Claro, parece que hay un, como un azul marino, pero la verdad que me gusta más el color que sale en la cámara. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a dejarlo por un costado. Por la parte interna del tomo tenemos el título, autor, el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo tenemos la imagen del prota. El título, tu número 8, autor Ibra Y por la parte de atrás, eh, justamente la pelota de fútbol sí. Abrimos, para que lo tengan en, en cuenta Es más grueso que el resto Claro, pues es una edición deluxe Tenemos el índice Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior Para que lo tengan en cuenta Este tomo es de 12,8 por 18 centímetros Y tiene aproximadamente 350 páginas Sí, transparencia mucho no tiene Yo pensé que tenía más porque en la primera hoja se veía Pero la verdad que no molesta en lo que es la lectura normal Bueno, ¿de qué trata la historia? Es otro justamente manga de deporte En este caso estamos hablando de fútbol Es el clásico que mirábamos de niños este, Donde nuestro protagonista está obsesionado con el fútbol Y la idea de llegar a jugar en la liga japonesa si Y no donde nunca llegaba al otro lado de la cancha Totalmente, esas canchas eternas Así que si les gustan los campos de fútbol eternos Que son larguísimos, peor que una pesadilla Pueden aprovechar este manga donde van a mezclar el fútbol y un montón de técnicas especiales que van a generar mucho entretenimiento, ¿no? Y por la parte final del manga tenemos el cómo leerlo. Bueno, y eso sería todo por la primera parte de esta review semanal de Beibrea. Así que bueno, si les gustó denle like, suscríbanse y nos estamos viendo para el próximo tomo. ¡Continuará!